உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் வித் கிரைஸ்ட் வித் அவுட் கிரைஸ்ட் ஆண்டவரோடு நடக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் இல்லாமல் நடக்கிறவர்கள் அவ்வளோதான் ரீச்ட் குரூப் அன்ரீச்ட் குரூப் அதற்கப்புறமாக நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அந்த அழைப்பில் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் உறுதியாக இருப்போம் அந்த உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கர்த்தருடைய சிந்தை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மனத்தாழ்மையை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் திருடன் திருடமும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் ஓரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரி பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் லைஃப் டெத் டு லைஃப் சல்வேஷன் என்பது ஒரு மரணத்திலிருந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு உயிரற்ற தலைமையிலிருந்து ஒரு உயிருக்கு வருவதுதான் ரட்சிப்பு நாம் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டோம் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே பெற்றுக்கொண்டோம் நாம் நல்லது செய்ததினால் ரட்சிக்கப்படவில்லை ரட்சிக்கப்பட்டதினால் நன்மைகளை செய்கிறவர்களாக கர்த்தர் நம்மை மாற்றினார் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நாம் நன்மைகள் செய்கிறதினால் ரட்சிக்கப்படுகிறதில்லை ஆனால் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தினாலும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு கழுவப்பட்டு பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டதினால் நன்மைகளை செய்ய நம்மை அவர் பழக்குவிக்கிறார் நாம் இன்று பைபிள் ஸ்டடிக்கு ஆதாரமாக யாராவது ஒருவர் மத்தேயு இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினாறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் மத்தேயு இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினாறு வரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் வீட்டு வீட்டெஜமானாகிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அவன் தன் திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலையாட்களை அமர்த்த அதிகாலையிலே புறப்பட்டான் வேலையாட்களுடன் நாளொன்றுக்கு ஒரு பணம் கூடி பேசி அவர்களை தன் திராட்சை தோட்டத்துக்கு அனுப்பினான் மூன்றாம் மணி வேளையிலும் அவன் புறப்பட்டு போய் கடைத்தெருவிலே சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றான் அவர்களும் போனார்கள் மறுபடியும் ஆறாம் ஒன்பதாம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் அப்படியே செய்தான் பதினோராம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்கு சும்மா நிற்கிறது என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஒருவரும் எங்களுக்கு வேலையிடவில்லை என்றார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி கூலி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்றான் சாயங்காலத்தில் திராட்சை தோட்டத்துக்கு எஜமான் தன் காரியக்காரனை நோக்கி நீ வேலை ஆட்களை அழைத்து பிந்தி வந்தவர்கள் தொடங்கி முந்தி வந்தவர்கள் வரைக்கும் அவர்களுக்கும் கூலி கூடு என்றான் அப்பொழுது பதினோராம் மணி வேளையிலே பதினோராம் மணி வேளையில் வேலை அமர்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பணம் வாங்கி வாங்கினார்கள் முந்தி முந்தி அமர்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து தங்களுக்கு அதிக கூலி கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள் அவர்களும் ஆளுக்கு ஒரு பணம் வாங்கினார்கள் வாங்கி கொண்டு வீட்டஜமான நோக்கி பிந்தி வந்தவர்களாக இவர்கள் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்தார்கள் பகலின் கஷ்டத்தையும் வெயிலின் உஷ்ணத்தையும் சகித்த எங்களுக்கு இவர்களை சமமாக்கினீரே என்று முறுமுறுத்தார்கள் அவர்கள் ஒருவனுக்கு அவன் பிரயோஜனமாக சிநேகந்தனே நான் உனக்கு அணியாமல் செய்யவில்லை நீ என்னிடத்தில் ஒரு பண ஒரு பணத்துக்கு சம்மதிக்கவில்லையா உன்னுடையதை நீ வாங்கி கொண்டு போ உனக்கு கொடுத்தது போல பிந்தி வந்தவனாக இவனுக்கும் கொடுப்பது என்னுடைய இஷ்டம் என்னுடையதை என் இஷ்டப்படி செய்ய எனக்கு அதிகாரம் இல்லையா நான் தயாரனாக இருக்கிறபடியால் நீ வன்கண்ணனாக இருக்கலாமா என்றான் இவ்விதமாக பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருப்பார்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார் நாம் ஆமே நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் அண்மை நாண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்தமான வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே நீர் எங்களோடு கூட பேசுங்க 
ஆண்டவரே நாங்கள் சரி செய்ய வேண்டிய இடங்களிலே சரி செய்யப்பட கட்டப்பட வேண்டிய இடங்களிலே கட்டப்பட மூக்குள்ளாக நாங்கள் வளர வேண்டிய இடங்களிலே நாங்கள் வளர்ந்து பெருக கனி தர வேண்டிய இடங்களிலே நாங்கள் கனி தர எங்களை நீர் அபிஷேகத்தை எங்களை வழி நடத்துங்க சுவாமி ஆண்டவரே இவ்வளோ அழகாக உடைய வசனங்களை எங்களை தாய்மொழியில் எழுதி தந்தீர் உமக்கு நினைச்சு செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் இதன் மூலமாக நாங்கள் பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே நாங்கள் உமோடு நடக்க எங்களை கரம்பிடித்து நடத்த நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் சுவாமி இந்த மெசேஜஸ் கேட்கிறவர்கள் கேட்கப் போகிறவர்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய வருகை பரியந்தம் இருக்கட்டும் சுவாமி கத்துருவதவி செய்யுங்க பெரிய அதிசயங்களை செய்யுங்க ஏசுராஜாவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் இந்த வசனங்களிலே வாசித்தோம் பரலவு ராஜ்யம் வீட்டஜமானாகிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று வாசித்தோம் அவருடைய தோட்டத்திலே வேலை பார்க்க அவர் அதிகாலை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் வசனத்தை நன்றாக நீங்கள் பார்க்கும் போது முதல் வசனத்திலே அதிகாலையிலே புறப்பட்டான் நீங்க அதிகாலைங்கிற போது ஒரு ஆறு மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறிய ஆறு மணி அதான் அதிகாலன்னு சொல்லுவோம் நாலொன்றுக்கு ஒரு படம் பேசி அனுப்பிட்டாரு மூன்றாம் மணி வேலை அப்படின்னா ஒன்பது மணி அதுக்கப்புறம் ஆறாவது மணி வேலை ஒன்பதாவது மணி வேலை பதினோராவது மணி வேலை ஆண்டோருடைய ஊழியத்தில் வந்து அநேகர் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் பார்க்கிறோம் அநேக ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனக்கூட்டங்கள் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளை தெரிந்து கொள்கிறார் யாரை தெரிந்து கொள்கிறாரோ அவர்களுக்கு ஊழியங்களை கொடுக்கிறார் சிறு ஊழியமோ பெரிய ஊழியமோ கர்த்தருடைய பார்வையிலே எல்லாமே ஈக்குவல் அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் அடிப்படை ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு என்று ஒரு சிறு ஊழியம் ரெண்டு பேர் மூணு பேரை வச்சு சின்னதாக ஒரு ப்ரேயர்ஸல் நடத்துகிறீங்க அதுதான் உங்களுடைய அழைப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய ஊழியத்தை கர்த்தர் கனம் பண்ணுவார் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் இருப்பார் ஒரு தடவை மெசேஜ் கொடுத்தார் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் கேட்பாங்க அப்போ அப்படின்னா அத்தனை பேரும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பின்படி அவர் இருநூறு ஆயிரம் மக்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை எடுத்து கொடுக்கிறார் ஒரு சபையை நடத்தக்கூடியவர் முந்நூறு பேர் நானூறு பேருக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு சிறு வீட்டு கூட்டங்கள் பதினைந்து பேர் இருபது பேரை வச்சு ஒரு சின்ன பிரேயர் செல் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து ஆண்டவருக்கென்று ஊழியத்திற்கு காணிக்கை எடுத்து அதை வந்து வட இந்தியாவுக்கு அனுப்பி கொடுத்த மக்கள் ஏழம் ஏராளம் நான் என் கண்ணால நான் பார்த்திருக்கேன் எத்தனையோ பேர் அவ்வளவா தியாகமாக அனுப்பி தந்த பணங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அங்கு ஆண்டருடைய சபைகளை கட்டினார் சோ நம்முடைய அழைப்பு எப்படி இருக்கிறதோ அழைப்பிலே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நீங்க கவனிங்க எட்டாவது வசனத்துல சாயங்காலம் வருது சாயங்காலத்துல திராட்ச தோட்டத்துக்கு எஜமான் தன் காரியக்காரன் செக்ரட்டரிய கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிந்தி வந்தவர்கள் தொடங்கி பரிசுத்தாவியானவர் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் டிசெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு பாரு பிந்தி வந்தவர்கள் தொடங்கி பிந்தி வந்தவர்கள் வரைக்கும் காலையில ஆறு மணிக்கு வந்து வேலை ஆரம்பிச்சவனுக்கும் சாயங்காலம் பதினோராவது மணி வேலை அந்த ஆளுங்களை கூப்பிட்டு ஒரு படம் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது மணி நேரம் ஆறாவது மணி நேரம் மூன்றாவது மணி நேரம் அதிகாலை வந்தவர்களுக்கு கடைசியாக பாருங்க முந்தைய மக்கள் வந்து தங்களுக்கு அதிக என்று எண்ணினார்கள் பின்பி வந்தவர்களாகி இவர்கள் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்தார்கள் பகலின் கஷ்டத்தையும் வெயிலின் உஷ்ணத்தையும் இதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் இவர்களை சமமாக்கினீரே என்று முறுமுறுத்தார்கள் மர்மரிங் ஆண்டவருடைய அழைப்பு நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அதை நாம் கம்பேர் பண்ணுகிறோமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய அழைப்பு என்ன நம்ம யாரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம யாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து வித்தியாசமானவங்களா இருப்போம் உலகத்தோடு ஒரு நாளும் காம்பரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம் எப்படி சங்கீதம் ஒன்றின் அடிப்படையிலே துன்மார்களுடைய ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்துடைய வேதத்தில் தியானமா இருந்து 
இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷனாக நாம் வாழுவோம் நம்ம ஆண்டவரோடு ஒரு ஐக்கியம் கொண்டு இருக்கும் போது அப்போ ஆண்டவர் வந்து அந்த முருமுறுக்கிறவர்களை கூப்பிட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு கூப்பிடுறாரு பாருங்க சிநேகிதனே ஒரு எஜமான் வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு கூப்பிடுறாரு ஏசாமி சொன்னார் நான் உங்களை வேலைக்காரர்கள் என்று அழைப்பதில்லை நான் உங்களை சிநேகிதனே என்றேன் அப்படின்னார் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எங்க இருக்கு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம என் சிநேகிதனே என்று அழைத்தார் நண்பனே அப்படின்னு அழைக்கிறார் நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது நம்ம ஏதோ வந்து ஊழியத்தை வந்து ஒரு கடனேன்னு செய்யறோமா ஐயோ ஒன்பது மணி ஆச்சு நான் வந்து போய் பத்து வந்துட்டா என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல பத்து டிராக்ட் வந்துடும் ஐயோ பத்து மணி ஆச்சு நான் யாரையாவது பார்த்து சுவிசேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா அல்லது ஆண்டவர் நம் மீது வைத்த அன்பின் அடிப்படையில் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோமா நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் இன்றைக்கு எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் அவர் நம்மை மரண பரியந்தம் நடத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே இந்த தேவன் என்றெண்டும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்தி நடத்திடுவார் சிஸ்டர் சாரா நவரோஜி அவர்களுடைய பாடல் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது ஸோ நாம் நம் ஊழியத்தின் அழைப்பையோ அடுத்தவர்கள் வாங்கி கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதங்களையோ வைத்து ஒரு நாளும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஏனென்றால் நம்மளுடைய டிஎன்ஏ வித்தியாசமானது மறக்கக்கூடாது அதாவது உலகத்திலே ஏழு பில்லியன் பீப்புள் இருந்தாலும் ஒரு ஒருத்தரையும் ஆண்டவர் வித்தியாசமாக படைத்திருக்கிறார் நீங்க உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தாலும் ஜான்சன் பிரதர் மாதிரி ஒரே ஒருத்தர் தான் இருப்பார் உங்க பேரை போட்டுக்கோங்க போட்டு பாருங்க ஒரே ஒரு ஆள் தான் யூனிக் உங்களை மாதிரி யாருமே கிடையாது எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக பயன்படுத்துங்கள் மனத்தாழ்மையோடு அதான் ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன நினைச்சாங்க காலையிலேருந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் நம்ம சாயங்காலம் நிறைய கூலி வரும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனால் இவங்க ஏற்கனவே அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பணத்திற்கு என்று அக்ரிமெண்ட் போட்டவர்கள் அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் ஸோ ஆண்டவர் இதை எதை குறித்து இதில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்றால் பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருக்கிற காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நிற்கிறோம் என்று நினைத்தால் விழுவதற்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகாதுங்க நாம் நிற்கிறதும் நிர்மூலமாகாது இருக்கிறதும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபை மறந்துவிடவே கூடாது ஏனென்றால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் நம்ம மனத்தாழ்மையை கற்றுக்கொள்ளுவோம் இயேசுவின் தாழ்மை நீங்க கத்தருடைய வா வார்த்தையில நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார் இனி நீதிமொழிகள்ல வாசிச்சிங்கன்னா மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை நாம் எந்த இடத்துல இருந்திருக்கோம் கர்த்தருடைய இதயம் நமக்கு தெரிகிறதா ஆண்டோருடைய இதயம் பார்த்தீங்களா அதாவது அவர் சும்மா நிற்கிறாங்களா சும்மா நிற்கிறவர்களை கண்டு எப்படியாவது ஆண்டோருடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அதான் காட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் த நேஷன்ஸ் இந்த உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவு வரும் இதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஸோ இதற்கென்று நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கர்த்த நமக்கென்று நம்ம ஊழியங்கள் மனத்தாழ்மையோடு இயேசுவின் தாழ்மையோடு வேதம் வாசிப்பதிலே நமக்கு தாழ்மை வேண்டும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஜபத்திலே நமக்கு தாழ்மை வேண்டும் நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் மத்தேயு ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது ஆறாவது வசனம் நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது பதினேழாவது வசனம் நீயோ உபவாசிக்கும் போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அதாவது தி சீக்ரெட் ஆஃப் பிரேயர் இஸ் பிரேயிங் சீக்ரெட்லி மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இஎம் பவுண்ட்ஸ் என்ற ஒரு வேத அறிஞர் எழுதிய வார்த்தைகள் இது தி சீக்ரெட் ஆஃப் பிரேயர் இஸ் பிரேயிங் சீக்ரெட்லி நாம் ஒரு நாளும் நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கையை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது கர்த்தர் ஒருவருக்கே செலுத்த வேண்டும் அதை நம்ம மறந்துவிடவே கூடாது 
பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ அவர் கிருபி அளிக்கிறார் ஸ்பிரிச்சுவல் பிரைட் இருக்கா இன்னைக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கை நம்மளுடைய தர்மம் தர்மம்னா அதை ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி கத்தருடைய வேதத்திலே பார்க்கிறோம் வலது கை கொடுக்கிறதை இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ணுகிறார்கள் நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது உன் அறவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் ஏன் பிரதர் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கீங்க இல்ல பிரதர் ஒரு நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கலான் பிளான் இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் இருக்கலான் பிளான் தயவு செஞ்சு சொல்ல வேண்டாங்க ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீங்க உண்மையிலே அப்படி செஞ்சு பாருங்களேன் கத்தருடைய வார்த்தை உண்மையானது அது நிச்சயமாய் நிறைவேறும் பாருங்க அந்த ரங்கத்திலே இருக்கிற உன் பிதா உக்கே காணப்படும்படியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு அப்பொழுது இந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பதில் அளிப்பார் நம்ம இந்த காரியங்களிலே கர்த்தர் நம்மை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பெருமை வேண்டாம் அடுத்ததாக ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமைகமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகளெல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் இப்பொழுது பதினைந்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை இப்போ அந்த மத்தையு ஆறாவது ஏறத்துல கனெக்ஷன் ஆண்டவர் எப்படி கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க ஆண்டவர் வந்து கருத்துடைய வார்த்தை அவருடைய ஆவியானவர் கனெக்ட் பண்ணுகிறார் பாருங்க பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கு பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் கண்ணை மட்டும்தான் ப்ரீ பிளான்டா திருடுவாங்களாம் உங்கள் புக்கீஷம் எங்கேயோ அங் உங்களுடைய இருதயமும் இருக்கும் நம்ம யார் மீது நம்பிக்கை வைத்து உள்ளோம் கான்பிடன்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஆர் கான்பிடன்ட் நல்ல கான்பிடன்டா இருங்க பிரதர் கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது பதினைந்தாவது அதிகாரம் யோவான் என்னை அன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என்னை அன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது கருத்துடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வோம் நாம் பார்க்கிறோம் ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் நம் பிரதர் ஜபம் பண்ணும்போது ஜபம் பண்ணினார்கள் இதே வசனத்தின் அடிப்படையிலே நான் என்னுடைய பேப்பர்ல நான் நோட்ஸ் எடுத்து எழுதி வைக்கும் போது அந்த வசனத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறேன் யோவான் பத்தாவது ஆரம் பத்தாவது வசனத்துல நம்ம வந்து இத வாசிக்கலாம் யோவான் பத்து பத்து திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் ஓரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகும் அது பரி பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் லைஃப் டெத் டு லைஃப் சல்வேஷன் என்பது ஒரு மரணத்திலிருந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு உயிரற்ற தன்மையிலிருந்து ஒரு உயிருக்கு வருவதுதான் ரட்சிப்பு நாம் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டோம் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே பெற்றுக்கொண்டோம் நாம் நல்லது செய்ததினால் ரட்சிக்கப்படவில்லை ரட்சிக்கப்பட்டதினால் நன்மைகளை செய்கிறவர்களாக கர்த்தர் நம்மை மாற்றினார் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நாம் நன்மைகள் செய்கிறதினால் ரட்சிக்கப்படுகிறதில்லை ஆனால் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினாலும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு கழுவப்பட்டு பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டதினால் நன்மைகளை செய்ய நம்மை அவர் பழக்குவிக்கிறார் நம்ம அனுதினமும் கர்த்தர்களே வளர வேண்டும் ஆண்டவர் அழகாக சொன்னார் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான் அவர் சொன்னாருங்க அதை செஞ்சிட்டாரு கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக தொடர்ந்து நம்ம கூட பேசுவாராக 
நானே வாசல் ஆண்டவர் வந்து பத்தாவது அதிகாரத்தில் பாருங்கள் நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உற்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் உள்ளும் புறமும் அப்படின்னா உள்ளாக மனிதன் ஆவிக்குரிய மனிதன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பலப்பட வேண்டும் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பலப்படாமல் முழங்காலிலே நாம் யுத்தம் செய்யாமல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே வெற்றிகளை காணவே முடியாதுங்க அல்ல கவனிங்க நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்து நாம் சத்ருவை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எபேசியர் ஆறாவது இயாரத்தில் நாம் பார்க்குறோம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே எப்படியாக போராடுகிறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கூட தொடர்ந்து இடைபடட்டும் கீ டு சக்சஸ் இந்த தாழ்மையை நாம் எப்படி தரித்து கொள்வது எப்படியாக இந்த தாழ்மையை என்ன செய்யலாம் அதுக்கு அதுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்த்தருக்கு முன்பதாக தாழ்மைப்படுங்கள் அவர் உங்களை உயர்த்துவார் தன்னை தான் தாழ்த்துகிறவனே உயர்த்தப்படுவான் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நாம் தாழ்மைப்பட வேண்டும் அவர் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபைகளை அளிக்கிறார் மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை என்று பார்த்தோம் ஸோ இந்த தாழ்மையை தரித்து கொண்டவர்கள் யாரெல்லாம் இந்த பைபிளிக்கல் ஹீரோஸ் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை எடுத்து நம்ம பார்க்கும் போது யோசையை படுத்துக்கோங்க யோசையுடைய வாழ்க்கை யோசுவாவினுடைய வாழ்க்கை மோசையனுடைய வாழ்க்கை பவுலனுடைய வாழ்க்கை தாவீதனுடைய வாழ்க்கை தானியலுடைய வாழ்க்கை சக்சஸ்க்கு ஒரே ஒரு கீ தான் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் அவரோடு இருக்க வேண்டும் உங்களோடு ஆண்டவர் இருக்கிறாரா யோசித்து பாருங்க பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் உங்ககிட்ட இருக்கா பெரிய தேவன் பலனுள்ள தேவன் சகலத்தையும் அறிகிற தேவன் தாயின் வயிற்றில் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே நம்மளை தெரிந்து கொண்ட தேவன் சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு இறைமையா ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் மறந்துவிடவே கூடாது சர்வத்தையும் ஆளுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மளுடைய தாளந்துகள் நம்மளுடைய வழிகள் அவருக்கு பிரியமாக இருக்கிறதா உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் வித் கிரைஸ்ட் வித் அவுட் கிரைஸ்ட் ஆண்டவரோடு நடக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் இல்லாமல் நடக்கிறவர்கள் அவ்வளோதான் ரீச் குரூப் அன்ரீச் குரூப் அதற்கப்புறமாக நம்ம வந்து 24-7 ஃபோர் செவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அந்த அழைப்பில் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் உறுதியாக இருப்போம் அந்த உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கர்த்தருடைய சிந்தை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மனத்தாழ்மையை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனமும் ஒன்போதாவது வசனமும் யாராவது ஒரு ஒரு வாசியங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பூமியை பார்க்கலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது தேங்க்யூ பிரதர் இன்னொரு வசனம் வாசிக்கிறேன் மீகா ஆறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் மனுஷனே நன்மை என்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார் நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேற எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் மனத்தாழ்மை இயேசுவினுடைய மனத்தாழ்மை கர்த்தர் நம்மை குறித்து நினைத்திருக்கிற நினைவுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்களுடைய வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும் உங்களுடைய நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்து இருக்கிறது நாம் இந்த வசனங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தருக்குள்ளாக நாம் தாழ்மைப்படுவோம் நம்மளுடைய சக ஊழியர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கர்த்தர் ஒவ்வொரு தாளந்துகளை கொடுத்திருக்கலாம் ஒருவர் அழகாக பாடலாம் ஒருவர் அழகாக பிரசங்கம் செய்யலாம் ஒருவர் அழகாக உதவி செய்யலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லா செய்யலாம் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாளும் ஒருவரையும் பற்றி பொறாமைப்படாதீங்க 
ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களுக்கென்று கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள் உங்களுக்கென்று கொடுத்திருக்கிற கிருபைகள் உங்களுடைய அழைப்பு அதில் நீங்கள் உறுதியாக நில்லுங்கள் கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் அசுத்தத்திலிருந்து பரிசுத்தத்திற்கு மரணத்திலிருந்து வாழ்க்கைக்கு இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு அநீதியிலிருந்து நீதிக்கு உலகத்திலிருந்து உன்னதத்திற்கு உலகமும் உன்னதமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருக்கும் போது கர்த்தர் நம்மை இந்த உலகத்தில் வைத்தே நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி இந்த உலகத்திற்கு உப்பாகவும் ஒளியாகவும் பயன்படுத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நாம் ஜபித்து இந்த பைபிள் சரியை முடிக்கலாம் பரிசுத்தமும் கிருபையும் அன்பும் இரக்கமும் உள்ள அன்பின் ஆண்டவரே இந்த ஜப நேரத்திற்காகவும் நடி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே பதினோராம் அணி வேளையிலும் வந்தவர்களையும் கத்தாவே நீர் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணினீரே சுவாமி ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய ஊழியர்களை குறித்து முறுமுறுத்து விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் தவறாக பேசி விடாதபடிக்கு கர்த்தரங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவின் சிந்தையே எங்களுக்கு இருக்கட்டும் சுவாமி கிறிஸ்துவின் தாழ்மையை நாங்கள் தரித்து கொள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் ஜபம் பண்ணும் போதும் உபவாசிக்கும் போதும் தர்மம் செய்யும் போதும் ஆண்டவரே நாங்கள் யாருக்கும் தெரியாதபடி செய்ய ஆண்டவரே அந்தரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பரிசுத்த பிதாவிற்கு தெரியப்படுத்த எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க சுவாமி ஆண்டவரே எங்களிடத்தில் ஏதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரைடு இருக்குமானால் ஆண்டவரே அதுவே எழுப்புதலுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பதை நாங்கள் அறிந்தோம் கத்தாவே ஆண்டவரே நீர் ஜீவன் உண்டாகும் அது பரிபூர்ணப்படும் வந்தேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே எங்களிடத்திலே அதை பரிபூர்ணப்படுத்த நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நாங்கள் பரலோகத்திலே பொக்கீஷங்களை சேர்த்து வைக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய இதயம் ஆண்டவரே மூடு இணைந்திருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி மாம்சத்தின் நிச்சயம் கண்களின் நிச்சயம் ஜீவனத்தின் பெருமையும் எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் வந்து விடாதபடிக்கு என் தேவன் எங்கள் பிள்ளைகளை சுற்றி வேலியடைக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் உடைய பிரசன்னத்தை சுமந்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சுவாமி ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு நாளும் நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் த லவ் ஆஃப் காட் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் கஸ்தருடைய மிகப்பெரிய ஆழமான அன்பை நாங்கள் ஒரு நாளும் சந்தேகப்பட்டு விடக்கூடாது சுவாமி கத்தாவே உம்மால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை சுவாமி உதவி செய்யுங்கப்பா மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளவும் அன்றுவரே உம்முடைய உயர்ந்த வழிகளிலும் உம்முடைய உயர்ந்த எண்ணங்களிலும் நாங்கள் பயணப்படவும் எங்களை பலப்படுத்துங்க சுவாமி எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அன்றுவரே இந்த உலகத்திலே ஒரு வெல் பேலன்ஸ்ட் கிறிஸ்தியன் லைஃபாக இருக்கவும் அநேகருக்கு அது சாட்சிகளாக அமையவும் கத்திர உதவி செய்யுங்க சுவாமி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க எங்களை பரிசுத்தமாகவே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க இந்த வார்த்தைகளை இனி கர்த்தரின் ஆசிர்வதித்து அநேகருக்கு பயன்படுத்துங்க அப்பா துதி கனமாக மேலும் அமைக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு ராஜாவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீரோ நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்